കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം കൂടി ലഭിച്ചു പുത്തുമലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയത് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ ഏഴ് വയസ്സുകാരിയുടെ മൃതദേഹം ഇന്ന് കണ്ടെടുത്തു ഇതോടെ കവളപ്പാറയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ മൃതദേഹങ്ങളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നായി വയനാട് പുത്തുമലയിൽ ഒരു മൃതദേഹം കൂടി കിട്ടി ഉരുൾപൊട്ടലിൽ പുത്തുമലയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം പത്തായി ഉയർന്നു എട്ട് പേർക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കൊട്ടക്കുന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ധ്രുവൻ അമ്മ ഗീതു എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത് നിലമ്പൂരിൽ ചാരംകുളത്ത് ഒരാൾ കുഴഞ്ഞ വീണ് മരിച്ചു കാസർഗോഡും ഒരാൾ മരിച്ചതായി വിവരമുണ്ട് കൊഴിമൽ ചാത്തമത്ത് സ്വദേശി അമ്പൂട്ടിയാണ് മരിച്ചത് കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് അനുകൂല കാലാവസ്ഥയായതിനാൽ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമെന്ന് ഫയർഫോഴ്സ് മേധാവി എ ഹേമചന്ദ്രൻ അറിയിച്ചു മലയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് അൻപതടിയോളം ഉയരത്തിൽ മണ്ണ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ദുരന്തനിവാരണ സേനയുടെ കവളപ്പാറയിൽ തിരച്ചിലിനായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളാണ് ഇവിടെ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയത് അൻപതടിയോളം ആഴത്തിൽ മണ്ണ് ഇളക്കി നീക്കിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കാരണം മുണ്ടേരിയിലെ ആദിവാസി കോളനികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഇരുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചു ഊട്ടി അട്ടപ്പാടി റോഡ് ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഒലിച്ചുപോയി അറുപത് ഊരുകൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് വലിയ ദുരന്തം വിതച്ച വയനാട്ടിലെ പുത്തുമലയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് സൈന്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുതൽ ചടി വരെ ഉയരത്തിലാണ് പുത്തുമലയിൽ മണ്ണ് കുന്നുകൂടി നിൽക്കുന്നത് ഫയർഫോഴ്സ് ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷനിലെ തൊഴിലാളികൾ പോലീസ് സൈന്യം എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് പ്രദേശത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മണ്ണ് മാറ്റി ആളുകളെ പുറത്തെത്തിക്കുകയാണ് നിലവിൽ പുത്തുമലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ചെയ്യുന്നത് സർക്കാർ സജ്ജമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചത് അറുപത് മരണങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് കുടുംബങ്ങളിലെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേർ കഴിയുകയാണ് അണക്കെട്ടുകളുടെ അവസ്ഥയിൽ നേരിയ മാറ്റം മാത്രമാണ് പ്രകടമായത് കുറ്റ്യാടി ബാണാസുര സാഗർ പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമുകൾ നിറഞ്ഞു മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സൈന്യവും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് മണ്ണും ത്തിച്ചു മലപ്പുറത്ത് മാത്രം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ മൂന്ന് ടീം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരു ടീം മദ്രാസ് റെജിമെന്റിന്റെ ഒരു ടീം കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഒരു സംഘവും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയാണ് മലപ്പുറത്തും വയനാട്ടിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വ്യോമസേനയും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനും ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് മേപ്പാടിയിലും പുത്തുമലയിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് കണക്കനുസരിച്ച് എട്ട് പേരെയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു ഇരുപത്തൊന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകളും തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സബ് സ്റ്റേഷനുകളും പ്രവർത്തനരഹിതമായത് മുഖ്യമന്ത്രി ഷോളയാർ ഡാം തുറന്നുവിടുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നാൽ ചാലക്കുടി പുഴയിൽ വെള്ളം കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ തീരത്തുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പരിഭ്രാന്തരാവേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വരുന്ന തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തടയാനുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിനു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി നല്ലൊരു തുക ശേഖരിക്കാനായി ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന വ്യാജ പ്രചരണം നാടിനോട് ചെയ്യുന്ന ഹീനമായ കുറ്റമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഗൌരവപൂർണമായി കാണുന്നു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന പ്രചരണം തെറ്റെന്നും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾക്കുള്ളിലേക്ക് ചുമതലപ്പെട്ടവരെ മാത്രമേ പ്രവേശിപ്പിക്കൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ദുരിതം കാണാൻ രാഹുൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ന് വയനാട് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ദുരിതബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കും കരിപ്പൂരിൽ അല്പം മുമ്പെത്തിയ രാഹുൽ നിലമ്പൂർ കൊട്ടക്കല്ല മമ്പാട് എം ഇ എസ് എടവണ്ണപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെത്തും മലപ്പുറം കലക്ടറേറ്റിൽ നടക്കുന്ന അവലോകന യോഗത്തിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ തങ്ങുന്ന രാഹുൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കൽപ്പറ്റയിലെത്തി ദുരിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും കലക്ടറേറ്റിലെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യും